ইতালিতে বাঙালি সহ যেসব বিদেশি আছেন বা ইন ফিউচার আসবেন তাদের জন্য দুঃসংবাদ ইতালিতে স্বাস্থ্যসেবা পাওয়ার জন্য বিদেশিদেরকে বাৎসরিক দুই হাজার ইউরো দিতে হবে সরকারকে বিস্তারিত ভিডিওতে হ্যালো ইবিউন আসসালামু আলাইকুম ইটস মি শফিকুল খান ফ্রম ইতালি ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল অ্যান্ড ফেসবুক পেজ শফিকুল দ্য বেস্ট আশা করছি যে যেখান থেকে দেখছেন সবাই ভালো আছেন ইতালিতে স্বাস্থ্যসেবা ফ্রি যেটা আমরা অনেকেই জানি ইতালিতে স্বাস্থ্যসেবা ফ্রি মানে হচ্ছে আপনি যদি ইতালির স্বাস্থ্যসেবার আয়তাভুক্ত হতে চান মানে ইতালির স্বাস্থ্যসেবা নিতে চান তাহলে আপনাকে ইতালির যে ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিস এই ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিসে আপনাকে নিবন্ধন করতে হয় এখন নতুন যে আইন যেটা আমি প্রথমেই আপনাদেরকে বললাম যে এখন থেকে এখন থেকে না দু সাল থেকে আপনার নতুন আইন অনুযায়ী ইতালিতে যেসব বিদেশি আছেন তাদেরকে ইতালির স্বাস্থ্যসেবা নেওয়ার জন্য বাৎসরিক দুই হাজার ইউরো দিতে হবে এরকম একটি প্রজ্ঞাপন এরকম একটি আইন ইতালি সরকার দুই হাজার তেইশের ষোলোই অক্টোবর সোমবার অনুমোদন করেছে ক্যাবিনেটে মানে রিসেন্টলি ওই যে চব ষোলোই অক্টোবর সোমবার আপনার চব্বিশের যে বাজেট সেটা প্রণয়ন করেছে সেই বাজেটের একটা অংশ হিসেবে এই আইনটি তারা অনুমোদন করেছে এই নিউজটি ইতালির ইতালির অনেক বড় বড় নিউজ পোর্টাল বড় বড় পত্রিকা নিউজটি কাভার করেছে তার সঙ্গে অনেক ইন্টারন্যাশনাল নিউজ পেপার নিউজ পোর্টাল কিন্তু এই নিউজটি কাভার করেছে আমরা রয়টার্স এই বিষয়টা নিয়ে যে নিউজটি করেছে সেটা একটু পড়ব এবং আপনাদেরকে পড়ে শোনাব হ্যাঁ তারা হেডলাইন দিয়েছে ইতালি টু চার্জ ফরেনার্স টু থাউজেন্ড ইউরোস আ ইয়ার ফর হেলথ সার্ভিস এর মানে হচ্ছে ইতালি স্বাস্থ্যসেবার জন্য বিদেশিদের থেকে প্রতি বছর দুই হাজার ইউরো চার্জ করবে আমরা যদি মূল খবর পড়ি ইতালি উইল চার্জ ফরেন রেসিডেন্স ফ্রম আউটসাইড দ্য ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন দু হাজার মানে টু থাউজেন্ড ইউরোস আ ইয়ার ফর অ্যাক্সেস টু ইটস ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিস বাট the fee does not apply to asylum seekers and migrant workers ekhane tara jeta boleche je italy european union er baire bideshi bashindader tader desher jatiyo je shastho poriseba shetar access er jonno proti bochhor 2000 euro charge korbe tobe ei ain ti ei charge ti আপনার যারা আশ্রয় প্রার্থী আছেন যারা অ্যাজাইলাম সিকার এবং যারা অভিবাসী কর্মী আছেন যারা ওয়ার্কার আছেন ইতালিতে বিদেশি কর্মী তাদের জন্য প্রযোজ্য হবে না তারপর তারা যেটি বলেছে ইন এ স্টেটমেন্ট দ্য ইতালিয়ান হেলথ মিনিস্ট্রি ক্লারিফাইড দ্যাট দ্য গভর্নমেন্ট সিম্পলি আপডেটেড ফিজ দ্যাট অলরেডি অ্যাপ্লাই ফর স্পেসিফিক ক্যাটাগরিজ অফ নন ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন সিটিজেন্স হু ওয়ান্ট টু সাবস্ক্রাইব টু দ্য ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিস এখানে বলা হয়েছে একটি বিবৃতিতে ইতালীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় স্পষ্ট করেছে যে সরকার কেবলমাত্র নন ইউরোপীয় ইউনিয়নের নাগরিকদের নির্দিষ্ট বিভাগের জন্য প্রয়োজনীয় ফি আপডেট করেছে নির্দিষ্ট কিছু পার্সনের জন্য নির্দিষ্ট কিছু ক্যাটাগরির পার্সনের জন্য এই আইনটি করা হয়েছে হ্যাঁ এবং তারপর বলেছে ডিপ্লোম্যাটস অ্যান্ড স্টুডেন্টস আর অ্যামং দিস ক্যাটাগরিস আন্ডার দ্য কারেন্ট সিস্টেম দে ক্যান ভলান্টারিলি জয়েন দ্য হেলথ সার্ভিস ইন রিটার্ন ফর আ ভ্যারিয়েবল ফি রেঞ্জিং ফ্রম ওয়ান ফিফটি ইউরোস টু অলমোস্ট টু থাউজেন্ড এইট হান্ড্রেড টু থাউজেন্ড এইট হান্ড্রেড ইউরোস এখানে বলেছে কূটনীতিক এবং ছাত্র এই বিভাগের মধ্যে আছে বর্তমান যে সিস্টেম এই সিস্টেমের অধীনে তারা একশো পঞ্চাশ ইউরো থেকে প্রায় দুই ইউরো পর্যন্ত অ্যামাউন্ট তারা দিবে এবং এর বিনিময়ে তারা স্বাস্থ্যসেবা নেবে পরবর্তী কলামে যেটা বলেছে সেটা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে ফরেন ওয়ার্কার্স জব সিকার্স অ্যাজাইলাম সিকার্স অ্যান্ড আন অ্যাকোম্প্যানিড মাইনার্স উইল কন্টিনিউ টু হ্যাভ ফ্রি অ্যাক্সেস টু হেলথ কেয়ার লাইক ইটালিয়ান ন্যাশনালস দ্য হেলথ মিনিস্ট্রি ইন্ডিকেটেড এখানে বলা হয়েছে বিদেশি কর্মী চাকরি প্রার্থী আশ্রয় প্রার্থী এবং সঙ্গীহীন অপ্রাপ্তবয়স্করা ইতালীয় নাগরিকদের মতো স্বাস্থ্যসেবাতে বিনামূল্যে প্রবেশাধিকার পাবে আচ্ছা আমি এখন একটু ক্লিয়ার করি আপনাদেরকে 
এখানে আরো কিছু ক্যাটাগরি রয়েছে এখানে যেটা বলা হয়েছে যে ইতালির যে নতুন আইন মানে ইতালিতে সম্প্রতি আপনার একটি বাজেট দুই হাজার চব্বিশের বাজেট প্রণয়ন হয়েছে ষোলোই অক্টোবর দুই হাজার তেইশ সোমবার ওই বাজেটের একটি অংশ হিসেবে এই আইনটি আপনার অনুমোদিত হয়েছে এই আইনে বলা হয়েছে ইতালিতে স্বাস্থ্যসেবা নেওয়ার জন্য বিদেশিদেরকে আপনার বাৎসরিক দুই হাজার ইউরো করে দিতে হবে তবে সেটা সবার জন্য না কিছু কিছু ক্যাটাগরি করা হয়েছে এই ক্যাটাগরির মধ্যে যারা পড়বে তারা তাদেরকে আপনার দিতে হবে এই ক্যাটাগরির মধ্যে কারা রয়েছে এটা হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই ক্যাটাগরির মধ্যে রয়েছে যারা স্টুডেন্ট ভিসায় আসবেন যারা স্টুডেন্ট ভিসা আসবেন তারা রয়েছেন তারপর যারা কূটনীতিক ডিপ্লোম্যাটস যেটা বললাম একটু আগে তারা রয়েছেন তারপর আরেকটি ক্যাটাগরি রয়েছেন যারা হচ্ছে আপনার ফ্যামিলি ভিসায় আসবেন যাদের বয়স সিক্সটি ফাইভ প্লাস মানে আপনাদের মধ্যে যারা আপনাদের বাবা মাকে আনবেন যাদের বয়স পঁয়ষট্টি প্লাস তারাও কিন্তু এই আইনের আয়তায় পড়বেন এখন এখানে অনেকে আপনারা ভয় পেয়ে যেতে পারেন যে তাহলে কি আমরা 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 কি তাহলে আসলে এই আইনের আয়তায় পড়বো কিনা না এখানে এটাও ক্লিয়ার করা হয়েছে যেসব মাইগ্রেন্টস ওয়ার্কার আছেন আপনারা যারা কাজ করেন মাইগ্রেন্টস ওয়ার্কার বলা হয়েছে এবং যারা অ্যাজাইলাম সিকার্স আছেন এবং আরেকটি ক্যাটাগরি যারা হচ্ছে আপনার শিশু মাইনর্স যারা মাইনর্স আছেন অবৈধভাবে এসছেন মাইনর্স আঠারো আন্ডার আঠারো তাদেরকেও কিন্তু এই আইনের আয়তায় রাখা হয়নি তার মানে হচ্ছে সবাইকে কিন্তু আসলে এই ইতালির হেলথ কেয়ার সিস্টেমে নিবন্ধিত হওয়ার জন্য বা ইতালির স্বাস্থ্যসেবা পাওয়ার জন্য দুই হাজার ইউরো পরিশোধ করতে হবে না এই নিয়ে টেনশনের কোনো কারণ নেই এবং এটার কিন্তু এই যে আইনটি করেছে এটার কিন্তু অলরেডি নিন্দা জানানো হয়ে গেছে ইতালির যে বিরোধী দলীয় রাজনীতিবিদ আছেন তাদের অনেকেই কিন্তু এটার সমালোচনা করেছেন তারপর ডাক্তারদের যে সংগঠন সেখান থেকেও কিন্তু আসলে সমালোচনা করা হয়েছে এই নতুন আইনের এই মেলনি সরকার কিন্তু রিসেন্টলি একটি আইন অনুমোদন করে একটি আইন করে কিন্তু অনেক বেশি সমালোচিত হয়েছিল সেই আইনটি হচ্ছে আপনার অ্যাজাইলাম সিকারদের পাঁচ হাজার ইউরো দিতে হবে তাদের আবেদনটি যদি রিজেক্টেড হয় পরবর্তীতে অ্যাপেল করার জন্য পাঁচ হাজার ইউরো তাদের দিতে হবে এবং এই আইনটি কিন্তু করে তিনি অনেক সমালোচিত হয়েছেন কিন্তু সেই আইনটি কিন্তু কার্যকর হয়নি অনেক জায়গা থেকে এই আইনটি রিজেক্টেড হয়েছে অনেক ম্যাজিস্ট্রেট জাজ কিন্তু এই আইনের বিপক্ষে গিয়ে তারা রায় দিয়েছে তো একইভাবে আসলে এই আইনটি যেটা করেছে এই আইনটির বিপক্ষেও কিন্তু অনেকেই মানে কথা বলেছে এই আইনটির সমালোচনা করেছে তবে আমরা যারা সাধারণ পাবলিক আছি বিদেশি ইতালিতে বিদেশি বাঙালি বা যে কোনো দেশের ইন্ডিয়ান পাকিস্তানি যারা আমরা কাজ করি মাইগ্রেন্ট ওয়ার্কার্স যারা হ্যাঁ তাদের কোনো সমস্যা নেই তারা কিন্তু ফ্রিলি ইতালির স্বাস্থ্যসেবা নিতে পারবেন এটা নিয়ে কোনো টেনশনের কোনো কারণ নাই সো এই আর বিস্তারিত যদি আরও তথ্য জানতে পারি এই বিষয়ে তাহলে ইনশাল্লাহ আপনাদেরকে সামনের ভিডিওতে জানাবো তো আজকে ভিডিও এই পর্যন্তই যদি ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক দেবেন এবং কমেন্ট করে আপনার মূল্যবান মতামত জানাতে পারেন আর অবশ্যই ভিডিওটি বেশি বেশি শেয়ার করবেন সো সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম